রাজধানী ঢাকার সবচেয়ে বড় সমস্যা কি যদি এই প্রশ্ন করা হয় সবাই একটি শব্দই উচ্চারণ করবেন যানজট হ্যাঁ যানজটই ঢাকার প্রধান সমস্যা মানুষের সীমাহীন দুর্ভোগ বিপুল সময়ের অপচয় পরিবেশের দূষণ রোধ সহ আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করতে ঢাকায় হচ্ছে মেট্রো রেল লাইন যার একটি এমআরটি লাইন ওয়ান এটি হচ্ছে দেশের প্রথম পাতাল রেল প্রকল্প এরই মধ্যে এমআরটি লাইন ওয়ানের সব ধরনের ডিটেলড স্টাডি সার্ভে ও বেসিক ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে এটি হবে মোট একত্রিশ দশমিক দুই চার এক কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথ যার মধ্যে পাতাল রেলপথ উনিশ দশমিক আট সাত দুই কিলোমিটার এবং বাকি এগারো দশমিক তিন ছয় নয় কিলোমিটার উড়াল এমআরটি লাইন গুলোর প্রথম কাজটাই শুরু হয় যে বিপর ভূমি উন্নয়ন নিয়ে সেইটার জন্য আমরা ঠিকাদার নিয়োগের জন্য আমরা ইতিমধ্যে দরপত্র আহ্বান করেছি অর্থাৎ দশই জুন দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে আটই সেপ্টেম্বর দরপত্র দাখিলে সর্বশেষ দিন ধার্য করা আছে আমরা আশা করছি যে দরপত্র দাখিলের ছয় মাসের মধ্যেই আমরা এটার কাজ শুরু করতে পারবো টেন্ডারে আমরা আহ্বান করেছি এবং আমাদের রেসপন্স খুব ভালো এখন পর্যন্ত প্রায় পনেরো জন ক্রয় করেছেন আর কি জাপানিজ ইন্ডিয়ান চাইনিজ এবং লোকাল ফার্ম আছে সুতরাং আমরা আশা করছি ভালো কম্পিটিশন হবে এবং আমরা ভালো একটা দরে এটা আমরা কাজটা দিতে পারবো এমআরটি লাইন ওয়ান মূলত দুটি রুটে ভাগ করা হবে বিমানবন্দর রুট এবং পূর্বাচল রুট বিমানবন্দর রুট হবে পাতাল এবং পূর্বাচল রুট হবে উড়াল বিমানবন্দর রুটে দেখতে পাচ্ছি বিমানবন্দর বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল খিলখেত নদ্দা নতুন বাজার উত্তর বাড্ডা বাড্ডা হাতির ঝিল পূর্ব রামপুরা মালিবাগ রাজারবাগ হয়ে কমলাপুর পর্যন্ত পাতাল এই রেলপথে সব মিলিয়ে বারোটি স্টেশন থাকবে আর পূর্বাচল রুট হবে নতুন বাজার নর্দা জোয়ার সাহারা বোয়ালিয়া মস্তুল শেখ হাসিনা ক্রিকেট স্টেডিয়াম পূর্বাচল সেন্টার পূর্বাচল পূর্ব পূর্বাচল টার্মিনাল হয়ে পিতলগঞ্জ ডিপো পর্যন্ত এই উড়াল মেট্রো রেল পথে নয়টি স্টেশন থাকবে এর মধ্যে নতুন বাজার ও নদ্দা স্টেশন দুটি যেহেতু বিমানবন্দর রুটের অংশ তাই এটি পাতালে নির্মিত হবে নতুন বাজার স্টেশনে ইন্টারচেঞ্জ থাকবে এই ইন্টারচেঞ্জ ব্যবহার করে বিমানবন্দর রুট থেকে পূর্বাচল রুটে অথবা বিপরীত ক্রমে যাওয়া যাবে এটা যে বিস্তারিত স্টাডি সার্ভে এবং বেসিক ডিজাইন এটা আমাদের ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে আমাদের ডিটেল ডিজাইনের কাজ এটা বাহাত্তর পার্সেন্ট শেষ হয়েছে আমাদের ভূমি অধিগ্রহণের কাজ এটা চুয়াত্তর পার্সেন্ট আমরা ইতিমধ্যে সম্পন্ন করেছি এবং বারোটা প্যাকেজের মাধ্যমে এই প্রকল্পটা বাস্তবায়িত হবে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড ডিএমটিসিএল হচ্ছে সবগুলো মেট্রো রেল প্রকল্পের মালিক এটি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের তথ্য বলছে আপাতত এমআরটি লাইন ওয়ানে পঁচিশ সেট ট্রেন চলবে তবে পরে ছত্রিশ সেট ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা আছে তাদের আর এসব প্রতিটি ট্রেনে কোচ থাকবে আটটি এবং সেসব প্রতিটি মেট্রো ট্রেনে সর্বোচ্চ তিন হাজার জন যাত্রী পরিবহন করা যাবে বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর রুটে প্রতিটি একমুখী মেট্রো ট্রেন প্রতিবারে বারোটি স্টেশনে থেমে চব্বিশ মিনিট ত্রিশ সেকেন্ডে বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর পর্যন্ত যেতে পারবে আর পূর্বাচল রুটে নয়টি স্টেশনে থেমে বিশ মিনিট সেকেন্ডে নতুন বাজার থেকে পূর্বাচল টার্মিনাল পর্যন্ত যাতায়াত করা যাবে আর কেউ যদি কমলাপুর থেকে পূর্বাচল টার্মিনাল পর্যন্ত যেতে চায় মেট্রোতে তার সময় লাগবে মাত্র চল্লিশ মিনিট এই রুটে ষোলোটি স্টেশন পড়বে এই লাইনে চলা ট্রেনের গতিও থাকবে এমআরটি লাইন ছয়ের চেয়ে বেশি আমাদের বিমানবন্দর রুটে আড়াই মিনিট পরে পরে মেট্রো রেল যাতায়াত করবে এবং পূর্বাচল রুটে প্রায় চার মিনিট চল্লিশ সেকেন্ড পরে পরে যাতায়াত করবে পাতালে নব্বই কিলোমিটার ব্যাগে ট্রেন ইয়ে করবে যাতায়াত করবে এবং উড়ালে একশো কিলোমিটার বেগে যাতায়াত করবে এমআরটি ওয়ান হবে স্ট্যান্ডার্ড গেজ প্রতিটি ট্রেন হবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মেট্রো রেল চলবে বিদ্যুতের সাহায্যে অনেকেই আমাদের প্রশ্ন করেন নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ কি পাওয়া যাবে
বা বিদ্যুৎ না থাকলে কি হবে ইত্যাদি মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ বলছে এমআরটি লাইন ওয়ান এর ট্রেনগুলো যাতে ঠিকভাবে পরিচালিত হয় সেজন্য ঢাকার হাতির ঝিল এবং পূর্বাচল এলাকায় বিদ্যুতের দুটি রিসিভিং সাব স্টেশন থাকবে উভয় রিসিভিং সাব স্টেশনে ব্যাকআপ হিসেবে একটি করে অতিরিক্ত ট্রান্সফর্মার থাকবে ফলে মেট্রো রেল পরিচালনায় নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তবে যদি কোনো কারণে কোনো সময় জাতীয় গ্রিড থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়া না যায় তাহলে টেনশনের কোনো কারণ নেই মেট্রো রেলের এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম ই হতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে মেট্রো ট্রেনকে নিকটবর্তী স্টেশনে নিয়ে যাওয়া যাবে প্রতিটি স্টেশনে ও ডিপোতে ব্যাকআপ পাওয়ার সিস্টেম হিসেবে ডিজেল জেনারেটর সেট থাকবে এবার আসা যাক মেট্রো রেলে যাতায়াতকারী যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কি কি ব্যবস্থা থাকবে এমআরটি লাইন ওয়ানে এই লাইনে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কমিউনিকেশন বেস ট্রেন কন্ট্রোল সিবিটিসি সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এই লক্ষ্যে অটোমেটিক ট্রেন অপারেশন অটোমেটিক ট্রেন প্রোটেকশন অটোমেটিক ট্রেন সুপারভিশন ও মুভিং ব্লক সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আপৎকালীন মেট্রো রেলের ভেতর থেকে বাইরে যাওয়ার জন্য জরুরি বহির্গমন দরজা রাখা হয়েছে মেট্রো স্টেশন রুট অ্যালাইনমেন্ট ও মেট্রো ট্রেনে আগুন লাগলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়াটার হাইড্রান্টের সাহায্যে পানি ছিটানোর ব্যবস্থা থাকবে এছাড়া পাতাল রেলপথ ও স্টেশনে ফায়ারম্যানদের জন্য আলাদা প্রবেশ পথ থাকবে প্রত্যেকটি পাতাল স্টেশন ও পাতাল ট্রেন সম্পূর্ণভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত স্টেশন এলাকা ও ট্রেনের অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত বায়ু প্রবাহের জন্য অত্যাধুনিক ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা রাখা হবে সর্বোপরি মেট্রো রেলে যাতায়াতকারী যাত্রীদের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে স্বতন্ত্র বিশেষায়িত এমআরটি পুলিশ ফোর্স গঠনের উদ্যোগও রাখা হবে পাতাল রেলের পথটি হবে বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর পর্যন্ত সড়কের নিচ দিয়ে ফলে আলাদা করে জমি অধিগ্রহণেরও প্রয়োজন হচ্ছে না আমরা কিন্তু পুরো রুটটাই আমাদের সড়কের সড়কের নিচ মানে সড়কের নিচ দিয়ে হবে যার ফলে আমরা কারো প্রাইভেট জমি আমাদের এবং প্রাইভেট কোনো বিল্ডিং বা কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আপনি আমরা দেখছি না কি এখন একদম আমাদের যারা অ্যাডভাইজার আছে ইঞ্জিনিয়ার প্রকল্প পরিচালক জানালেন চারটি জায়গা থেকে একসাথে শুরু হবে পাতালে খনন কাজ আমাদের আন্ডারগ্রাউন্ড প্যাকেজ হলো চারটা যার ফলে এই প্রত্যেকটা প্যাকেজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমাদের একটা বড় মেশিন আছে টানেন বড় মেশিন যেটা আপনারা ওই যে কর্ণফুলি কাজ করছে ওই রকম মেশিন আমাদের ওই মেশিনটা মাটি নিচে ঢুকানোর জন্য আমরা আসলে চারটা জায়গা চয়েস করেছি যে ওখানে ঢুকান যাবে আর যদি যার ফলে আমরা চারটা জায়গা থেকে কাজ করতে পারবো কোনো সমস্যা এই জায়গাগুলোর নাম বলে আমরা আমাদের এখন ইনিশিয়াল প্ল্যান হলো এয়ারপোর্ট বাংলাদেশের প্রথম পাতাল মেট্রো রেল যানজট কমানোর সাথে সাথে পরিবেশ দূষণ রোধেও রাখবে ব্যাপক ভূমিকা এটি সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ চালিত হওয়ার কারণে কোনো ধরনের জীবাশ্ম ও তরল জ্বালানি ব্যবহৃত হচ্ছে না ফলে বায়ু দূষণ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই উরাল মেট্রো রেলের ভায়াডাক্টের উভয় পার্শ্বে শব্দ প্রতিবন্ধক দেয়াল থাকবে এবং পাতাল মেট্রো রেলের টানেল সংলগ্ন মাটি শব্দ প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করবে ফলে মেট্রো রেলের শব্দ ও কম্পন দূষণ মাত্রা মানদণ্ড সীমার অনেক নিচে থাকবে পুরো প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে খরচ হবে বাহান্ন হাজার পাঁচশো একষট্টি কোটি তেতাল্লিশ লাখ টাকা পাতাল রেলের ভাড়া নির্ধারণ করা হবে মেট্রো রেল আইন দুই হাজার এর ধারা সতেরো ও আঠারো এবং মেট্রো রেল বিধিমালা দুই হাজার এর বিধি একুশ ও বাইশ অনুযায়ী মেট্রো রেলের পরিচালনা ব্যয় ও জনসাধারণের আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনা করে একটি কমিটি সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ভাড়ার হার সুপারিশ করবে আর ভাড়ার হার চূড়ান্ত করবে সরকার যানজটে শুধু ঢাকায় দৈনিক পঞ্চাশ লাখ কর্মঘণ্টা অপচয় হচ্ছে যার আর্থিক ক্ষতি বছরে প্রায় সাঁত্রিশ হাজার কোটি টাকা এক যুগ আগেও ঢাকায় যন্ত্রচালিত যানবাহনের গতি ছিল ঘণ্টায় একুশ কিলোমিটার বর্তমানে ঘণ্টায় প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পথ যাওয়া যায় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে দুই সালের শুরুতেই নির্মাণ কাজ শুরু হবে পাতাল রেলের এটা সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে একত্রিশে ডিসেম্বর দু সাল এখানে যাত্রী যাতায়াত করতে পারবে প্রতিদিন পাতাল রেল চালু হলে ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকা হবে যানজট মুক্ত যাত্রা হবে নিরাপদ নির্বিঘ্ন এবং আরামদায়ক সবার জন্য শুভকামনা উনত্রিশ আগস্ট রবিবার দুটি বড় ঘটনার সাক্ষী হল দেশবাসী এদিন সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে ভায়া ডাক্তার ওপর পরীক্ষামূলক চলল দেশের প্রথম মেট্রো রেল অন্যদিকে সমুদ্র ছুঁয়ে নির্মাণাধীন কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণের কাজ উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কথা না বাড়িয়ে চলুন ঘুরে আসি মূল ভিডিও থেকে 
উত্তরার দিয়াবাড়ি এমআরটি লাইন 6 এর ডিপো স্টেশন 1 বেলা তখন পৌনে 12টা কোচ আনলোডিং এলাকায় সবুজ পতাকা নেড়ে ট্রেন চলার সংকেত দেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবাইদুল কাদের আর তখনই হুইসেল বাজিয়ে নিজের উপস্থিতি জানান দিয়ে ছুটে আসে মেট্রো ট্রেন দেশের প্রথম মেট্রো রেল রাজধানীবাসী ছাড়াও দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য এ এক আনন্দের ক্ষণ ট্রেনটি ঘন্টায় পঁচিশ কিলোমিটার গতিতে ভায়া ডাক্তের ওপর দিয়ে ছুটে যায় উত্তরা উত্তর উত্তরা দক্ষিণ ও পল্লবীর দিকে ট্রেনটিকে এক নজর দেখার জন্য অনেকেই ছিলেন উৎসুক এমআরটি লাইন ছয় বা উরাল মেট্রো রেলের জন্য নগরবাসী অনেক উন্নয়ন ভোগান্তি সহ্য করেছে এখনো করছে কিন্তু সব কষ্ট কিছুটা হলেও ভুলিয়ে দিয়েছে স্বপ্নের মেট্রো রেলের এই চলাচল এর আগে গত সাতাশ তারিখেও হঠাৎই ভাই ডাক্তার ওপর ট্রেনটিকে চলতে দেখেছে মিরপুরবাসী সেটি ছিল আরেক অপ্রত্যাশিত ঘটনা রবিবারের এই চলাচল নির্বিঘ্ন করতেই সেদিন আরেক পরীক্ষা চালিয়েছিল ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড ডিএমটিসিএল কর্তৃপক্ষ দেখতেই পাচ্ছেন ট্রেনটি ছয় কোচের এর মধ্যে চারটি যাত্রীবাহী কোচ এবং সামনে ও পেছনে একটি করে ইঞ্জিন কার রয়েছে আঁকা বাঁকা পথ বেয়ে অনেকটা গা দুলিয়ে এর ছুটে চলা দেখার আনন্দ অন্যরকম পরীক্ষামূলক চললেও সহসা মেট্রো রেলে ওঠা সম্ভব হবে না রাজধানীবাসের কিছুটা হতাশার বিষয় যে আগামী বছরের জুন নাগাদ উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত যাত্রী নিয়ে বাণিজ্যিক যাত্রা শুরুর কথা শোনা গেলেও তা আরও পিছিয়ে সম্ভাব্য সময় ধরা হয়েছে দুই সালের ডিসেম্বরে পরিবেশ বান্ধব এই ট্রেন চলছে বিদ্যুতের সাহায্যে ট্রেনগুলোই ডিসি এক হাজার পাঁচশো ভোল্টেজ বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা রয়েছে স্টেনলেস স্টিল বডির ট্রেনগুলো রয়েছে লম্বা লম্বি সিট পুরো ট্রেনটাই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রতিটি ট্রেনের যাত্রী ধারণ ক্ষমতা হবে এক জন ভাড়া পরিষদের জন্য থাকবে স্মার্ট কার্ড টিকিটিং ব্যবস্থা মেট্রো রেলের প্রতিটি কোচের দুপাশে চারটি গেট আছে যখন কোনো স্টেশনে ট্রেনটি পৌঁছাবে তখন যেদিকের প্ল্যাটফর্ম থেকে যাত্রী ওঠানামা করা যাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেটাই শুধু খুলবে আবার ঠিক নির্দিষ্ট সময় পর গেট বন্ধ হয়ে চলবে ট্রেন যখন বাণিজ্যিকভাবে এই ট্রেন চালু হবে তখন প্রতিটি স্টেশনের কাউন্টার থেকে তাৎক্ষণিক টিকিট কাটতে পারবেন যাত্রীরা চাইলে সাপ্তাহিক বা মাসিক ভিত্তিতেও তারা টিকিট কাটতে পারবেন যাকে বলা হচ্ছে র্যাপিড পাস স্টেশনে ঢোকার মুখে স্পর্শ করলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে যাবে প্রবেশ পথ দেশের প্রথম মেট্রো রেল লাইনটি হচ্ছে রাজধানীর উত্তরার দিয়াবাড়ি থেকে কমলাপুর পর্যন্ত প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি প্রতিবেদন অনুযায়ী একত্রিশ জুলাই পর্যন্ত আটষট্টি দশমিক চার নয় শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে প্রায় একুশ কিলোমিটার ভাই ডাক্তের মধ্যে ষোলো দশমিক পাঁচ ছয় ছয় কিলোমিটার ভাই ডাক্তের ইরেকশন শেষ হয়েছে সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত এই অংশে আছে নয়টি স্টেশন যে সবের বেশিরভাগ কাজ শেষ ভাই ডাক্তের উপর শেষ হয়েছে সাড়ে পনেরো কিলোমিটার রেলের স্থাপনার কাজ রেলের সঞ্চালন লাইনের ওয়ারিং এর কাজও শেষ হয়েছে বেশ কয়েক কিলোমিটার মোট চব্বিশ সেট ট্রেন চলবে এই উড়াল পথে মেট্রো ট্রেনে চড়া বেশিরভাগ মানুষকে দাঁড়িয়ে যেতে হবে সেজন্য ভেতরে রয়েছে বিশাল স্পেস যাত্রীরা এক বগি থেকে আরেক বগিতে যেতে পারবেন প্রতিটি মেট্রো ট্রেনে একটি করে বগি থাকবে শুধু মেয়েদের জন্য চব্বিশ সেট ট্রেন দিয়ে প্রতি ঘন্টায় ষাট হাজার যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন মোট যে সতেরোটি স্টেশন হবে প্রতিটাতেই থামবে এই ট্রেন তবু মাত্র চল্লিশ মিনিটে উত্তরা থেকে কমলাপুর পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হবে যা হোক এখন পর্যন্ত চার সেট ট্রেন ঢাকায় চলে এসেছে জাপানের কোবে বন্দর থেকে দেশের মোংলা বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে পঞ্চম সেট ট্রেন অক্টোবরের মাঝামাঝি এটি দেশে পৌঁছাবে এভাবেই মোট চব্বিশ সেট ট্রেন আসবে ঢাকায় সব মিলিয়ে উনিশ ধরনের পরীক্ষা হবে এই ট্রেনগুলোর এই যে ভাই ডাক্তের উপর এটি চলল এটিও সেই পরীক্ষার অংশ যা হোক বৈদ্যুতিক রেলের যুগে বাংলাদেশের যাত্রা আর স্বপ্ন নয় বাস্তব এবার থাকছে কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে প্রসঙ্গ বাংলাদেশের পর্যটন খাতের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন কক্সবাজার একদিকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমুদ্র সৈকত অন্যদিকে কক্সবাজার থেকে টেকনাফের পথে দেখা মেলে সবুজের শাড়ি পড়া পাহাড় 
মেরিন ড্রাইভ ধরে দীর্ঘ সে পথ চলতে চলতে পাহাড় সাগরের মিতালি দেখে দু চোখ জুড়ে মনটা ভরে ওঠে অদ্ভুত আনন্দে এত সুন্দর এত রূপসী আমাদের কক্সবাজার দেশের দক্ষিণের এই জেলার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্পের অংশ হিসেবে বিমানবন্দরটির রানওয়ে সম্প্রসারণের কাজ রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্মিতব্য দেশের চতুর্থ এই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ের দৈর্ঘ্য হবে দশ হাজার সাতশো ফুট এর মধ্যে এক হাজার তিনশো ফুট থাকবে সাগরের বুকে কিভাবে সমুদ্র ছুঁয়ে রানওয়ে সম্প্রসারণ হবে তার চিত্র পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের তৈরি এই এনিমেশনে কক্সবাজার বিমানবন্দরের উন্নয়ন কাজ দুই অংশে ভাগ করা হয়েছে প্রথম অংশে আগের টার্মিনাল ভবন সহ কিছু মেরামতের কাজ চলমান আছে যা প্রায় শেষ পর্যায়ে দ্বিতীয় অংশে রয়েছে রানওয়ে সম্প্রসারণ এয়ারফিল্ড ডাউন লাইটিং ও ল্যান্ডিং সিস্টেম স্থাপন এবং নতুন টার্মিনাল ভবনের নির্মাণ কাজ আশা করা হচ্ছে রানওয়ে সম্প্রসারণ কাজ শেষ হলে দেশের পর্যটন খাতে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে এতে বিমানবন্দরে যাত্রী পরিবহন ক্ষমতাও বাড়বে বৃদ্ধি পাবে ফ্লাইট ওঠানামার সংখ্যা ভবিষ্যতে কক্সবাজার সংলগ্ন মিয়ানমার থাইল্যান্ড মালয়েশিয়ার মতো দেশগুলোর বড় বড় এয়ারলাইন্সের বিমানও অবতরণ করতে পারবে কক্সবাজারে আগামী পঞ্চাশ বছরের চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্য নিয়ে বাস্তবায়ন হচ্ছে এ প্রকল্প এই বিমানবন্দরকে ঘিরে তৈরি হবে একটি এভিয়েশন হাব হংকংয়ের আদলে এই বিমানবন্দরের রানওয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে প্রকল্পের কাজ শেষ হলে এটি হবে সাগর উপকূলে অবস্থিত বিশ্বের দৃষ্টিনন্দন বিমানবন্দরগুলোর অন্যতম তিন হাজার সাতশো নয় কোটি টাকা খরচে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হচ্ছে চীনের দুটি প্রতিষ্ঠান এই কাজ বাস্তবায়ন করছে একদিন যা ছিল কল্পনায় সময়ের আবর্তে তা বাস্তব হয়ে ধরা দিচ্ছে বিশ্বের পঞ্চানটি দেশের দেড়শোটি শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা রেল নির্ভর হলেও বাংলাদেশে রেল ব্যবস্থাকে সেভাবে গড়ে তোলাই হয়নি কিন্তু এই জায়গায় পরিবর্তনের পথে হাঁটছে দেশ যার একটি দারুণ উদাহরণ রাজধানীর যানজট নিরসন ও আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিতে বাস্তবায়ন হচ্ছে দেশের প্রথম মেট্রো রেল প্রকল্প এম আর টি ছয় আসছে এরকম আরও পাঁচটি লাইন মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে আগস্ট দুই পর্যন্ত মেট্রো রেলের সার্বিক অগ্রগতি উনসত্তর দশমিক চার তিন শতাংশ প্রথম ফেজ উত্তরা তৃতীয় পর্ব বা দিয়াবাড়ি থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত আটাশি দশমিক পাঁচ সাত শতাংশ কাজ শেষ দ্বিতীয় ফেজ আগারগাঁও থেকে মতিঝিল সাতষট্টি দশমিক নয় এক শতাংশ শেষ হয়েছে ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল সিস্টেম সহ সমন্বিত অগ্রগতি বাষট্টি দশমিক দুই শূন্য শতাংশ নির্ধারিত সময়ের আগেই প্যাকেজ ওয়ানের কাজ শেষ করে আনায় সরকারের একাত্তর কোটি টাকা বেঁচে গেছে আর দ্বিতীয় প্যাকেজ ডিপোর ভেতরে মোট বাহান্নটি স্থাপনা নির্মাণ করার কথা সেখানে চব্বিশটি পুরোপুরি শেষ বাকিগুলোর বেশিরভাগ শেষের দিকে এই বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে সব বিল্ডিং এর কাজ শেষ হবে উড়ালপথে মেট্রো রেলের ট্রায়াল রান শুরু হওয়ার পর থেকে নগরবাসী আরও নিশ্চিত হয়ে গেছে মেট্রো রেল এখন আর স্বপ্ন নয় বাস্তব এখন অপেক্ষা কবে ভ্রমণ হবে এই ট্রেনে চেপে আর ট্রেনে উঠতে গেলে গুনতে হবে ভাড়া এখন প্রশ্ন ভাড়া কত হবে অনেকেই দেখি ভাড়ার তালিকা দিয়ে ভিডিও বানিয়েছেন কিন্তু এমআরটি কর্তৃপক্ষ বলছে এখনো ভাড়ার বিষয়ে কিছুই চূড়ান্ত হয়নি সরকার এই বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কারণ ভাড়া কি নির্ধারণ হবে এটা সরকার নির্ধারণ করবে এই জন্য ইতিমধ্যে সরকার একটা কমিটি গঠন করেছে কমিটি তাদের প্রথম মিটিং করেছে কিন্তু কিভাবে ভাড়া বিবেচনা করা হবে তা জানান ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এসি বাসে যদি এই রুটে চলাচল করত কিরকম ভাড়া হতে পারত সেটাকে ওনারা মাথায় রেখে মডেলিং গুলো তৈরি করছেন তার সাথে ওনারা যেটাকে বলা হয় অপারেশন মেনটেন্স কস্ট সেই কস্টটাকে এটার সাথে সম্পৃক্ত করছেন এবং তার সাথে সাথে আমরা যে একটা ব্যয় তারও একটা এখানে একটা ইয়ে থাকবে মডেলের একটা অংশে আমরা যে ব্যয় করছি সেই ব্যয়টাও থাকবে মেট্রো রেলপথ নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে একুশ হাজার নয়শো পঁচাশি কোটি টাকা তার মধ্যে ষোলো হাজার পাঁচশো পঁচানব্বই কোটি টাকা দিচ্ছে জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা জাইকা বাকি পাঁচ হাজার তিনশো নব্বই কোটি টাকা সরকারের তহবিল থেকে দেয়া হচ্ছে 
জানা গেছে মেট্রো রেল নির্মাণ ও পরিচালন ব্যয় যোগ করলে মাসে খরচ হতে পারে গড়ে ঊনসত্তর কোটি একানব্বই লাখ বাহাত্তর হাজার টাকা দৈনিক হিসেবে এ অর্থ প্রায় দুই কোটি তেত্রিশ লাখ টাকা প্রতিদিন উড়াল পথে চব্বিশ সেট ট্রেন চলবে এতে প্রতিদিন বিদ্যুৎ বিল আসবে আটষট্টি হাজার টাকা এছাড়া মেট্রো রেলপথ পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা সহ গড়ে প্রতিদিন প্রায় তেরো লাখ দশ হাজার টাকা খরচ হবে এছাড়া অন্যান্য ব্যয় ধরা হয়েছে পাঁচ লাখ এগারো হাজার টাকা এসবের বাইরে বিনিয়োগের টাকা তুলে আনতে প্রকল্প খরচের ব্যয় দৈনিক সরকারি উৎসে ঊনপঞ্চাশ লাখ একানব্বই হাজার টাকা ও বৈদেশিক ঋণের উৎসে এক কোটি তিপ্পান্ন লাখ আটাশি হাজার টাকা দেওয়ার বিষয়টিও ভাড়া নির্ধারণ কমিটির বিবেচনায় আছে এই বিপুল সংখ্যক খরচের কিছু অংশ আসবে ভাড়া থেকে তাই আয় বাড়াতে উন্নত দেশের মতো ব্যবস্থা নিচ্ছে কর্তৃপক্ষ দুনিয়ার কোনো দেশে শুধু ফেয়ার থেকে অর্থাৎ যাত্রী পরিবহন অর্থাৎ ভাড়া থেকে মেট্রো রেল লাভজনক ভাবে পরিচালনা করা যায় সেই জন্য মেট্রো রেলের পাশাপাশি নন ফেয়ার কতগুলো অ্যাক্টিভিটি মেট্রো রেল কোম্পানি যারা থাকেন তারা গ্রহণ করে থাকে এক নাম্বার হচ্ছে ট্রানজিট ওরিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট দুই নাম্বার হচ্ছে স্টেশন প্লানটা এবং তিন নাম্বার হচ্ছে যে স্টেশনে আমাদের কমার্শিয়াল অ্যাক্টিভিটি আমরা এম আরটি লাইন সিক্সে প্রাথমিকভাবে তিনটা আমরা ঠিক করেছি উত্তরা উত্তর স্টেশন তারপরে আমাদের হলো আগারগাঁও স্টেশন এবং মতিঝিল স্টেশন তাছাড়াও আমরা ফার্ম গেটে আর একটা স্টেশন প্লাজা করা যায় কিনা সেটা নিয়ে আমরা পরীক্ষা করে দেখছি এছাড়া এমআরটি ছয়ের জন্য একটি ট্রানজিট ওরিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট যাকে সংক্ষেপে টিওডি বলা হয় সেই হাব করতে যাচ্ছে ডিএমটিসিএল সেখানে থাকবে অত্যাধুনিক শপিং মল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হোটেল বিনোদন কেন্দ্র ইত্যাদি পরিকল্পনা অনুসারে প্রথম টিওডি হাব হচ্ছে উত্তরা সেন্ট্রাল স্টেশন ঘিরে এর জন্য রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজুব থেকে আঠাশ দশমিক ছয় দুই একর জমি কেনা হয়ে গেছে মেট্রো রেল নির্মাণ প্রকল্প থেকে ইতিমধ্যে জমির মূল্য হিসেবে রাজুকে প্রায় আটশো কোটি টাকা দেয়া হয়েছে এখন বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন করা হবে মেট্রো রেল লাইন ছয় এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিপ্পন কোইয়ার নেতৃত্বাধীন এনকে ডিএম অ্যাসোসিয়েশন টিওডি হাব নির্মাণের নকশা প্রণয়ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি ও দরপত্র দলিল সহ যাবতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে মেট্রো রেলের স্টেশন ঘিরে আয় বর্ধক বাণিজ্যিক স্থাপনা জাপান ফ্রান্স যুক্তরাষ্ট্র সহ বিভিন্ন দেশে আছে এ ধারণা থেকেই বাংলাদেশ টিওডি হাব করার উদ্যোগ নিচ্ছে দুই সালের মধ্যে যখন ঢাকা ও এর আশপাশের জেলা ঘিরে ছয়টি মেট্রো রেল লাইন হবে প্রতিটি মেট্রো রেল লাইনে এরকম একটি করে টিওডি হাব গড়ে তোলা হবে এদিকে দুই হাজার বাইশ সালের ডিসেম্বরে আংশিকভাবে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত মেট্রো রেল চালু হচ্ছে এটা পুরনো খবর নতুন তথ্য হচ্ছে আগারগাঁও নামার পর যাত্রীরা যাতে গণপরিবহন পায় সেজন্য আগারগাঁও থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত বিআরটিসি বাস চলবে মেট্রো রেলে ওঠার জন্য তিনভাবে টিকিট নেওয়া যাবে এমআরটি কার্ড কিনতে পারবেন র্যাপিড পাস কিনতে পারবেন এবং স্টেশনের কাউন্টার থেকেও টিকিট নিতে পারবেন যারা এমআরটি কার্ড ও র্যাপিড পাস কিনবেন তাদেরকে সেখানে টাকা ভরানোর জন্য কোথাও যেতে হবে না নিজের মোবাইল দিয়ে ব্যালেন্স ভরাতে পারবেন আর যদি মাঝ রাস্তায় ট্রেনের ভেতরে ব্যালেন্স শেষ হয়ে যায় তাহলে এর সমাধানও আছে যারা এমআরটি পাস ব্যবহার করবেন বা র্যাপিড পাস ব্যবহার করবেন তাদের এই কার্ড আনলিমিটেড যতক্ষণ পর্যন্ত পয়সা থাকবে আর যদি পয়সা না থাকে তাহলে সেই গেটটা আর খুলবে না তখন ওনাকে কিছু পয়সা চার্জ করে বাহির হয়ে যেতে পারবেন তবে যারা সবসময় র্যাপিড পাস এমআরটি পাস ব্যবহার করবেন তার জন্য আমরা কিছু ইমার্জেন্সি ব্যালেন্সের ব্যবস্থা করবো উনি স্টেশনে নেমেছেন এখন ধরেন যে সামান্য টাকার জন্য উনি এক্সিট করতে পারছেন না তখন আমরা একটা ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওনাকে দিয়ে দেওয়া হবে মেট্রো রেলে আমাদের দেশের মানুষ কিভাবে উঠবে ট্রেনের পরিবেশ বজায় রাখতে পারবে কিনা ইত্যাদি নিয়ে আমাদের দেশের অনেক মানুষ বাজে মন্তব্য করেন আসলে এসব মন্তব্যে নিজেদের হিনমন্যতা প্রকাশ পায় যে কোনো সিস্টেমের সাথে পরিচিত হতে অভ্যস্ত হতে সময় লাগে আর বাংলাদেশের মানুষ দ্রুত শিখতে পারে এজন্য মেট্রো রেল চালু হবার এক বছর পর পর্যন্ত জাপানের একটি দল এটি পরিচালনা করবে ফলে হতাশ হওয়ার কিছু নেই সবশেষ আরেকটি তথ্য মেট্রো রেলের অবকাঠামো মতিঝিল পর্যন্ত দেখা গেলেও শীঘ্রই মতিঝিল থেকে কমলাপুর অংশেও দেখা যাবে কারণ এই রাস্তাটি ঢাকার দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন আগামী অক্টোবর মাসে ডিএমটিসিএল এর কাছে হস্তান্তর করবে এরপর সেখানেও কাজ শুরু হবে আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকুন